¡Hola chavales! Aquí estoy otra vez con vosotros Hoy online Y os traigo una sorpresita muy auténtica Hoy con nosotros, con la mierda esta de, de coronavirus y tal Los viajes eh, no están más difíciles Y tiene que ser online Pero hoy con nosotros, ¡Morodo! Aquí estamos ya en el Barrio Al Rojo Yo emocionado de tenerte aquí con nos, conmigo y con nosotros Primera pregunta que vengo ya, porque claro, tanto Morodo, 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 ¿de dónde viene Morodo, joder? Morodo es mi apellido, tío. ¡Hostia! Morodo es mi apellido y soy el quinto de aquí, de, de Barajas y de la Alameda, y bueno, de, de 1721, soy el quinto hermano, tío, soy el pequeño. Entonces, claro, los Morodo, los Morodo, los Morodo, el Morodo en el colegio el Morodo, para los profesores el quinto puto Morodo, para los colegas el Morodo... Y el morodo ya para toda la vida, cuando yo empecé a cantar, pues quería ponerme, eh, no me acuerdo ni qué me quería poner, no sé si ML Style o algo así, porque yo pintaba ML, sí. y me dijeron, no, tronco, si a ti te conoce todo, todo Madrid y toda la peña por morodo, ¿cómo te va a poner otro nombre? ¿Sabe? No, no, tú eres el morodo, y ahí me quedé. Bueno, hostia, está bien, mira... Yo creía que me diría, eh, ¿significa esto o tal? No, no, es mi apellido, <risa> ya me mola. Es mi apellido, tío, es mi apellido. Bueno. Eh, dentro de, de lo del Vargas Rojo, siempre ya lo has dicho, que eres de, de, de Madrid, Barajas, eh, siempre digo que como somos de barrio, hay una pregunta eh, típica, ¿no? No sé ahora, como no soy de Madrid, no sé si es un barrio conflictivo o no es conflictivo, pero la pregunta es, ¿has estado muy cerca de algún delito? ¿Lo has visto? ¿Lo has visto? Ya no. Luego vendrá otra pregunta, ¿pero has estado cerca de algún delito? Que lo sí. hayas visto. Por, por, por suerte o por desgracia, más de una vez. En tu propio barrio, ¿no? ¿Puedes decir cuál? Bueno, pues que, mira, eh, yo me he criado al principio en, en Alameda, pero luego me fui a, a Oye Manzanares, de ahí luego me fui yo a Torrelodones, luego me fui a San Fermín, luego me fui a Lavapiés, luego me fui a Patones, eh, luego me he ido al centro, luego está en Caracas. Entonces, en, en, yo creo que, y también por por los homies, ¿no? Y la, las, las compañías, los amigos, la vida en general, pues siempre está rodeado de, de la calle y, y en la calle pasa de todo, eso lo sabes tú. <risa> Pero no ha dicho el delito. <risa> es que hay muchos, ¿verdad? Hay, hay, hay muchos. Todo. Sí, sí, pero hay muchos, digo, no hay muchos. ¿Cuál ha sido? No lo ha dicho. Hay Vamos a ver, dentro de, 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 de las preguntas así habituales para, como para empezar, eh, ¿qué estudios has tenido generales y, y musicales también? Pues mira, eh, estudios yo poco, tío. Estudios yo a la IGB y empecé BUP y enseguida a currar. Estudios poco y de música nada, de música cantar en la calle y, y estar cerca porque en mi barrio hay mucho, mucho músico y mucho bohemio de toda la Autodidacta, vida. ¿Autodidacta entonces? Bueno, yo digo que grito con estilo, pero cantar no sé. <risa> bueno, eso, eh, lo del cantar, yo he estado con, con varios artistas que podríamos hablar de eso, del cantar y, <risa> bueno, y son eso... muy famosos. La actitud no, pero... cuenta mucho, ¿eh? A la hora de, 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 de demostrar y de, de dar al público la actitud y la energía que envías hace mucho, no solo es la, 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 la voz del hombre, creo. ¿eh? No, descarado, descarado que sí, hace falta un buen equipo y bueno, vas aprendiendo también con los años, ¿no? Sí, cuando sabes hacer una cosa y te gusta hacerla, pues la disfrutas y, y al final... Y tiras. Sí, sabes. Yo tengo claro, pero ¿cómo definirías tú tu género musical? ¿Dónde lo pondrías? ¿Sabes? Eh, ¿Música urbana? Eh. No, mira, no. No, 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 no que, he, que he dicho música urbana por decir algo. Ya, pero, ya, pero es que ahí ametrallo, ametrallo, porque para mí eso es pop con cosas. ¿Sabes? A mí ahora esa, esa mierda nueva de música urbana, eso es pop totalmente comercial, producto comercial, y bueno, vamos a agarrar esto, que a los chavales les gusta ser maleante, vamos a agarrar un maleante, pero que en verdad, de maleante poco, la cara. Eh, vamos a agarrar a esta que tiene un buen culo y la ponemos aquí de choni, pero, pero guay. Y, y ni uno tiene ni puta idea, nada más que un buen productor, a sacar música y lo que dure. Yo no, yo soy hip hop, reggae o reggae hip hop, y de ahí no me saques, ¿sabes? Eh, pongamos rap por delante o reggae por detrás, pero mmm, 
Eh, es que suena mucho Manu reggae, Lino, pero que... totalmente haces la voz de rap, todo el rato estás rapeando, entonces es que, llámalo eh, rap, llámalo así, reggae. Yo aprendí así y para mí van unidos, ¿no? En cierto modo, esos estilos, el reggae y el hip hop van unidos y, y, y es uno de los géneros, aparte de los 90, que más me gusta a mí, el, el hip hop reggae. Entonces, bueno, ahí me quedo. Llevas mucho tiempo, ¿no?, con las rastas. Eh, mi pregunta es, porque ahora, por decirlo así, casi todo está normalizado. Pero cuando tú empezaste a llevar rastas, ¿cómo te enfrentabas? ¿Qué, qué cosas te podían pasar? Uf, hay, hay grandes clásicos, tío. Hay grandes clásicos con eso. de Yo me he imaginado. ¿Ese pelo es tuyo? ¿Eso se lava? <risa> hay, en aduana es increíble, ¿no? Hay grandes clásicos. Oye, ¿me puedo echar una foto? Había, había un momento que me hacía gracia. Luego ya empecé a alguna gente a decir, mira, tío, no soy un mono, ¿sabes? O sea, es pelo. Deja de fliparlo. Eh, pero bueno, ¿Sabes? es que ahora ya te digo, como casi todo lo ves... Bueno, pues sí, es normal casi. No, en pero la época en era momento, muy ¿Cuántos y... años llevas con Rasta? Pues desde con estas, desde el 98. Más o menos, sí, 98. Eh. Desde agosto del 98, ponte. Sí, sí, que sí, en, en Jamaica estaría, lo llevaría la gente, pero aquí no. Eh, una cosa, porque, bueno, no, te hago la pregunta de tirón. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te lo pudiste hacer en ese momento para, para ponerlo como, como se dice ahora, para ser viral sin redes sociales y, y sin haber firmado con discográfica? ¿No? Sí, no, nunca he firmado. Es que, nunca he firmado, eh, siempre he sido independiente. Pues no lo sé, tío. Eh, suerte, gracias a Dios. Eh, bendiciones que caen del cielo, no sé, tío. Suerte, estar en el momento. La verdad, bueno, eh, la suerte tiene que estar acompañada, pero bueno. Sí, ¿sabes? Yo, hombre, cualquiera a lo mejor desde fuera puede, te puede ir a decir, no, Ángel Morodo pues influyó en no sé quién, Ángel Morodo, el otro día me, me comentaban gente ahí de Caracas en un programa, me decían, coño, es que tú desde el 2000 y pico, 2005, que yo me instalé en, en Venezuela, decían, coño, es que tú has formado parte de una cartera, de una cantera de artistas, ¿no? Que has influenciado. Digo, mira, yo no sé si he influenciado, si no, si yo he plantado una pica, yo no lo sé porque yo mientras lo vivía lo estaba disfrutando y, y, y para mí no ha cambiado para nada mi forma de hacerlo, entonces eh, eso debería haber otro, decir otro, decir, bueno, Ángel Moro hizo esto, yo de momento sigo haciendo lo mismo, ¿sabes? Yo, entonces no, yo creo que no, suerte. No, eh, que no, no, vamos a ver, tú lo único que hacías es lo que te gusta, yo creo que, que tú lo has dicho, que al hacer lo que te gusta pues lo haces bien, es así de sencillo. Tengo aquí un montón de canciones... Eh, que tienen mucha eh, querido enemigo, la hierba del rey, Babilón, eh, divina ciencia, tienen 35, 35 millones de visualizaciones. Eh, una burrada tienen esa, esas canciones, todas, tienen un montón de millones de visualizaciones. Entonces, mi, mi, mi pregunta está, ¿has percibido ingresos de esas canciones que son tuyas y las han subido otros eh, en, en distintas en dis con distinto canal que no es el tuyo? Sí, sí, sí soy independiente pero, pero no gilipollas. Vale. Hombre, es que digo, estaba flipando, <risa> digo, porque claro, no, 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 las encontré eh, fuera de tu mismo... canal y digo, hostia, es que una cosa es que sean 100.000 visitas. <risa> pero vamos, 35 millones de en mi visitas. Canal, en mi canal es lo que menos. O sea, en mi canal ahora sí, mismo. Sí, no, claro, no, 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 ya lo sé. Relativamente acabo de empezar. Porque yo también soy un poco arcaico y, y en cierto modo es verdad que, que me ha costado mucho eh, aceptar esta nueva realidad, estas redes sociales y esta, esta, este, este nuevo correveidile musical, ¿no? A mí me ha costado mucho entrar en este juego nuevo. Eh, en, lo, en lo personal, no musical, sino mi forma claro, de entender sí, 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 sí. El, 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 el business, ¿no? Sí, el ver que es claro, así claro. y que hay que aceptarlo, las cosas hay que aceptarlas como vienen. Exacto, pero claro, todo lo demás, según se iba viendo, oye, mira, este tío, este tal cual, todo eso es, yo lo reclamé en su momento, entonces tengo dos opciones, ¿no? Como propietario tengo dos opciones, o te, o te liquido el canal, o te lo dejo y, 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 me, y, lo, me, y, y me, lo, me lo llevo yo. Me digo, claro. bueno... Pues no te voy a hacer al canal, tú ponlo muy bien, a mí me hace promo, está de puta madre, guay, claro. pero eso para mí, tío. 
Es tuyo, es que no, es que claro, es que no hay... O sea, no me he no me de... robar por la discográfica, no me voy a dejar robar por la gente. No, es que claro, ya sería el colmo. Pero la verdad que me ha hecho mucha curiosidad eso, ¿no? El ver en otros canales tantos millones de visualizaciones. Digo, hostia, como esto no lo pille, digo, es una pasada de, de timo. Sí, eh, sí, vamos sí. a ver, es que hay tantos, pero quiero que... Tienes un montón de colaboradores. Eh... Que yo comprendo que, que antes eh, se llevaba más lo de colaborar y no lo de bifear, <risa> pero eh, dos especiales que te haya hecho ilusiones a ti, hacerlo con ellos, con todos, pero dos especial especial. Si no te pongo en un marrón, ¿eh? Joder, ¿eh? Es, es, es complicado, tío, porque yo además eh, no colaboro por... Con la peña Colaboras por con la amigos, tira, ya lo sé, ya. Colaboro con amigos, tío, y pues, toda la gente con la que he colaborado siempre es porque hay una pues, conexión. Hagamos hay un así y no has quedado bien en el sentido que no lo dices por quedar bien, sino eso, que colaboras con amigos y todos son especiales, ¿no? Claro, un amigo tío, es un hay, amigo, hay, joder. Hay, hay canciones, hay canciones que a mí, pues yo que sé, que sí que me, que me molan mucho y que, es, por ejemplo, la de Así no se puede con Dompa... Eh, pero yo no sé si es por la canción y por cómo surgió o porque la hice con Tompa, ¿no? Que es, que es como quien dice el, el, el tío de mis hijos, ¿no? Como quien dice, es el, ese, ese amigo que es como un tío. Sí, sí, sí. Eh, entonces, yo qué sé, hay muchas canciones, la de Amor Sufrido con Almirante, ¿no? Por, por, también por la, la bonita relación que hemos tenido y cómo, cómo surgió nuestra amistad y, y cómo surgió el tema. Eh, yo que sé, es que la de Tony Rebel, por ejemplo, de, de ya, es only, ya es Only a Boy, ¿no? Ya will never let you down, it's only around. Eso, sí, ya es Always Around, claro, porque es una versión de una canción suya. Ah. La canción suya es eh, Ya is, eh, Will Never Let You Down y la mía es Ya is Always Around, que es la otra parte del estribillo. Entonces, a mí me hacía también mucha ilusión, siempre me ha gustado mucho ese clásico y, y cuando la pude hacer con él pues, pues eh, esa me, me, me evoca, ¿no? Porque, coño, es una producción eh, nuestra de España, pero es el ritmo original producido por nosotros, con, versionando su letra y él haciéndome el estribillo. Entonces, a mí, pues, me, me late en mi patatita, ¿sabes? <risa> bueno, yo, yo agradecido porque te había pedido dos y me has dado unos cuantos más. Además, es que son mola muchas, porque... son muchas. No, no, me, vamos, claro. encantado de la respuesta. Eh, ya que, que te estaba metiendo lo de los colaboradores, eh, ahora, ¿qué opinas de esto que están haciendo los raperos o traperos o los nuevos eh, de, de, del panorama musical de irse tirando beef entre ellos como moda? Bueno, eso siempre se ha hecho. Aquí ha llegado más tarde. Pero eso siempre se ha hecho. Yo te digo que en los 90 escuchaba mucha música de Puerto Rico y de Panamá y siempre ha habido tiraera y siempre ha habido vida. tiradera, sí, sí. Siempre lo ha habido. O, o tiraera fantasma, que se llama también. De, bueno, tú tira que, que alguien se lo cogerá para él. <risa> y, y haremos promo. Y luego, pues eso, siempre ha habido, ¿no? De tú me tiras a mí, yo te tiro a ti y después cuando esté arriba, 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 nos hacemos un filo. Nos hacemos un besito. La verdad claro. que esas cositas, esas tanganas, <ríe> se, han, se han tirado por varios sitios. Claro. Siempre eh. lo ha habido. Las ha habido reales y las ha habido por negocio. Y siempre lo habrá. Eh, vamos a ver, tienes así dentro de... No sé si decirte en tu, en tu mundo, tu alrededor o en el panorama, ¿tienes algún... Una nueva estrella, una estrella. Alguien que tú veas así potente que viene dando fuerte. Pocotón, pocotón. Pero... Pocotón. <ríe> y tú sabes que bueno, yo, tengo, yo estoy con, con mi proyecto, mi discográfica personal, ¿no? Que es Más 91. Pues bueno, siempre estamos bicheando, apoyando a gente también de nuestro entorno. Eh, chavales que nosotros apoyamos, que yo considero que tienen un talento o algo que aportar. Y sobre todo que me representan, ¿no? En actitud y musicalmente. Y digo, mira vamos para adelante, ¿sabes? Eh, pero hay una muchacha que no voy a decir, no voy a decir, ¿eh? No voy a dar... Eh, pero hay una muchacha, hay una muchacha venezolana que se viene, que... que uf, que, que vamos, que la gente vaya comprando hilo para cerrarse el culo, porque... <risa> viene fuerte, ¿no? bueno. Pues ya nos, ya, ya nos iremos enterando. Eh, ahora vamos a ver, esta pregunta viene caída casi por, 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 
por, por la situación de, 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 del último mes, por decirlo así. ¿Alguna vez, eh, por tu contenido en las canciones, te, ha, te han dado el toque? Y sé que alguna cancioncita tienes miles, así. Miles de veces, miles de veces. Me acuerdo cuando salió Más Llama, 